শূন্য এই ঘর নেওয়া যাবে না পরের ওয়ান এটি নিতে হবে এটি কোথা থেকে আসছে ডি থ্রি থেকে আসছে আমরা এখন ডি থ্রিতে জয়েন্ট দিব প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দু আসসালাম আলাইকুম এই ভিডিওতে আমি তোমাদের অ্যানকোডার শেখাবো অর্থাৎ আইসিটি বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের ডিজিটাল ডিভাইস দ্বিতীয় অংশে অ্যানকোডার অন্তর্ভুক্ত অ্যানকোডার কাকে বলে প্রথমে আমরা অ্যানকোডার শেখার আগে অ্যানকোডার কাকে বলে এই প্রশ্নটি জেনে নিব যে সার্কিট বা বর্তনী মানুষের বোধগম ভাষাকে কম্পিউটারে বোধগম ভাষায় রূপান্তর করে অর্থাৎ মানুষের ভাষাকে কম্পিউটারের ভাষায় রূপান্তর করে তাকে অ্যানকোডার বলে তো আশা করি তোমরা যদি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখো তাহলে অবশ্যই অ্যানকোডার পারবে এই অ্যানকোডার দিয়ে যদি কোনো সৃজনশীল প্রশ্ন আসে তাহলে সহজে সেই সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে তো তোমাদের কাছে অনুরোধ থাকবে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য বলছিলাম যে আজকের ভিডিওতে আমরা অ্যানকোডার শিখব এটি হচ্ছে আইসিটি বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অংশে অবস্থিত তো অ্যানকোডারের কাজ হচ্ছে মানুষের ভাষাকে কম্পিউটারের বোধগম ভাষায় রূপান্তর করা তো প্রথমে আমি তোমাদের দুই ইনপুটের অ্যানকোডার শিখাচ্ছি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দু দেখো অ্যানকোডারে হচ্ছে ইনপুট সংখ্যা বেশি থাকবে আউটপুট সংখ্যা কম থাকবে অর্থাৎ ডি কোডারের বিপরীত এটি হচ্ছে অ্যানকোডার এটি হচ্ছে ইনপুট এটি হচ্ছে আউটপুট এখানে আমরা ইনপুট ডি জিরো ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ব্যবহার করলাম আউটপুট তোমরা যে কোনো বর্ণ ধরতে পারো এবি ধরতে পারো এক্স ওয়াই ধরতে পারো তো আমরা এক্স ওয়াই নিলাম এখন আমি তোমাদের চার থেকে দুই লাইনের অ্যান করার শিখাবো বলছিলাম অ্যান করার হচ্ছে মানুষের বোধগম ভাষাকে কম্পিউটারের বোধগম ভাষায় রূপান্তর করে অ্যান করারের কাজ তো অ্যান করারের তোমাদের তিনটি জিনিস শিখতে হবে সেটি হচ্ছে অ্যান করারের প্রতীক অ্যান করারের সত্যক সারণি অ্যান করারের বর্তন অঙ্কন করা তো এই তিনটি জিনিস যদি তুমি শিখতে পারো তাহলে অ্যান করার দিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন আসে তুমি কিন্তু উত্তর করতে পারবে তো অ্যান করারের সত্যক সারণি আমি তোমাদের এখন দেখাবো তো প্রেস শিক্ষার্থী বৃন্দ আমি প্রথমে তোমাদের বলছিলাম দুই চলকে এরটা শেখাবো কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে দুই চলক থাকলে টু এর উপর এন তাহলে এখানে আমরা জানি এন হচ্ছে ইনপুটের সংখ্যা অর্থাৎ এক্স এবং ওয়াই তাহলে টু এর উপর টু ফোর আমি এখন এই জায়গায় আটটি ঘর তৈরি করব পাশে বর্তমান অঙ্কন করা দেখাবো আশা করি তোমরা বলছিলাম যে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে অবশ্যই অ্যান করার ডিকর্ডার পারবে অ্যান করার হচ্ছে অর গেইটে কাজ করে থাকবে অর্থাৎ যোগের নিয়মে ডি করার হচ্ছে অ্যান গেইটের কাজ করে থাকবে অর্থাৎ অ্যান করার হচ্ছে অর গেইটের যখন বর্তমান অঙ্কন করব তখন অর গেইট প্রয়োজন হবে এ এবং বি যদি এ এবং বি ইনপুট হয় তাহলে ওয়াই সমান সমান এ প্লাস বি অর্থাৎ অ্যান করার যোগের নিয়মে তৈরি হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ তোমরা দেখো আমি এখন অ্যান করারের বর্তমান অঙ্কন করব তো প্রথমে আমরা বর্তমান অঙ্কন করার আগে আমাদের প্রয়োজন হবে সত্যক সারণি তৈরি করা তো এখানে আমরা দুই চলক এটা তৈরি করতেছি দেখো আমরা জানি দুই চলক হলে ঘর হচ্ছে চারটি হবে তো আমরা প্রথমে লিখব এখানে লিখব হচ্ছে ইনপুট ইনপুট আউটপুট ইনপুট আমরা দেখতেছি এখানে ডি জিরো ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি আছে ডি কোডার হচ্ছে অ্যান কোডারের বিপরীত কারণ বলছিলাম যে অ্যান কোডার হচ্ছে মানুষের ভাষাকে কম্পিউটারের বোধগম ভাষায় রূপান্তর করে ডি কোডার হচ্ছে কম্পিউটারের ভাষাকে মানুষের বোধগম ভাষায় রূপান্তর করে অর্থাৎ ডি কোডারের সত্যক সারণির সম্পূর্ণ বিপরীত হচ্ছে অ্যান কোডার তোমরা যদি অ্যান কোডার পারো তাহলে ডি কোডার পারবে ডি কোডার পারলে অ্যান কোডার পারবে সম্পূর্ণ বিপরীত একদম উল্টা যাবে যেমন আমি এখানে অ্যান কোডারের প্রতীক অঙ্কন করছি যদি এক্স ওয়াই ইনপুটের পাশে দিতাম এবং ডি জিরো ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি এটি যদি আউট পাশে দিতাম তাহলে কিন্তু এটি ডি কোডার হয়ে যেত তো দেখো আমি এখন অ্যান কোডারের সত্যক সারি তৈরি করতেছি এখানে আমরা আউটপুট দেখতে পাচ্ছি এক্স এবং ওয়াই পাশের অতিরিক্ত দাগটা মুছে দিই তো ডি জিরো ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি এটি আমরা পূরণ করবো কীভাবে এটি হচ্ছে কি প্রশ্ন তো আমরা জানি যে এক্স এবং ওয়াই অর্থাৎ সত্যক সারণীর ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে ডি করার বিপরীত এক্স এবং ওয়াই পূরণ করার নিয়ম হচ্ছে অর্ধেক শূন্য অর্ধেক ওয়ান অর্থাৎ যখন আটটি ঘর আমরা করব তখন চারটি শূন্য হবে চারটি ওয়ান হবে আর 
এখানে যেহেতু চারটি ঘর আছে তাহলে অর্ধেক শূন্য অর্ধেক হন পরের ঘরে শূন্য ওয়ান শূন্য ওয়ান এখন আমাদের ডি জিরো ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি এটি আমরা কিভাবে পূরণ করব এটি আমরা দুই তিন ভাবে পূরণ করতে পারি তো আমি তোমাদের সহজ যে নিয়মটি সেটি দেখাচ্ছি তারপরে আরেকটি নিয়ম বলে দেব যেটা করে তোমরা সহজে পারতে করতে পারো তো প্রেস শিক্ষার্থী বৃন্দ আমরা প্রথমে দেখব ডি জিরো অর্থাৎ ডি জিরো মানে প্রথম লাইনেই হচ্ছে ওয়ান আর প্রতিটা ঘরে এদিক দিয়ে শূন্য হবে ডি ওয়ান অর্থ হচ্ছে এক ঘর বাদে ওয়ান অর্থাৎ প্রথম ঘরে পরবর্তীতে ওয়ান আর বাকি ঘরগুলো শূন্য হবে ডি টু এর অর্থ হচ্ছে দুই ঘর বাদে ওয়ান আর বাকি ঘরগুলো শূন্য হবে ডি থ্রি অর্থ তিন ঘর পরে গিয়ে ওয়ান অর্থাৎ তোমরা একটু ফলো করো যে আমরা কোনা কোনি কোনা কোনো একদম অন বসিয়েছে যদি তোমরা এইটা না বুঝো তাহলে এভাবে একদম সোজা করে কোনা কোনো অন দিবে আর সব ঘরগুলো শূন্য দিয়ে পূরণ করে দিবে তো এটি হচ্ছে আমাদের ইনক ইনপুটে এবং আউটপুটের ঘর আমরা পূরণ করতে পারছি এই সত্যক সান্নিধ থেকে এখন আমরা লজিক চিত্র অঙ্কন করব তো বলছিলাম আমি তোমাদের এখন দুই চলকেরটা শেখাচ্ছি এরপর আমি তিন চলকেরটা শেখাবো তো প্রি শিক্ষার্থী বৃন্দ আমরা এখানে দেখছি ইন ইনপুট দেখতে পাচ্ছি চারটি আছে আমরা এখানে চারটি রশ্মি নিব ডি জিরো ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি এই লজিক চিত্র অর্থাৎ লজিক বর্তনী এটি কিন্তু কখনো মুখস্থ রাখা যাবে না এই যে যে বর্তনীটা এটা আমরা সত্যক সান্নি হতে তৈরি করব তোমরা যদি মুখস্থ করার চেষ্টা করো তাহলে কিন্তু পারবে না তোমরা হচ্ছে এই সত্যক সান্নি হতে করার চেষ্টা করবে এরপর আমি তোমাদের এখন এর দুই চলক করাচ্ছি এরপর তিন চলক করাবো তাহলে আরও স্পষ্ট বুঝতে পারবে তো দেখো আমরা কিভাবে করব বলছিলাম অ্যান্ড করার অর গেইটের বর্তনী দিয়ে তৈরি করা হবে আমরা এখন এটি কিভাবে অঙ্কন করব তোমরা একটু ভোটে লক্ষ্য করো আমরা এক্স ওয়াই আউটপুট সংকেত দিয়েছি অর্থাৎ এক্সের মান যখন বের করব তখন দেখব এক্সের অন কোথায় কোথায় যেখানে যেখানে এক্সের অন সেই ঘরটি আমাদের ক্যালকুলেশন মানে করতে পারছে জয়েন্ট দিতে হবে যেমন এক্সের এখানে শূন্য দেখতে পাচ্ছি এই ঘর যাবে না পরের ঘরের শূন্য দেখতে পাচ্ছি এটিও যাবে না পরে এটি আমরা ওয়ান দেখতে পাচ্ছি এটি যাবে তাহলে এই ওয়ানটি ইনপুট কোন ঘর থেকে আসছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডি টু তাহলে ডি টু থেকে সংযুক্ত দেওয়া হবে এটি হয়ে গেল আচ্ছা এরপরে আমরা পরবর্তীতে ওয়ান দেখতে পাচ্ছি এটি এই ওয়ানটি ইনপুটের কোন ঘর থেকে আসছে আমরা একটু ইনপুট এবং আউটপুটের মাঝে যে দাগটা এই দাগটা একটু গাঢ় করে দেওয়ার চেষ্টা করবো যাতে আমাদের চোখে লাগে অর্থাৎ আমরা আলা ইনপুট এবং আউটপুট যেন গুলিয়ে না ফেলি হ্যাঁ আচ্ছা এখন দেখতেছি এই এক্সের এই ওয়ানটি ইনপুটের কোন ঘর থেকে আসছে ডি থ্রি থেকে আসছে এই জন্য জয়েন্ট হবে ডি থ্রিতে এখন বলছিলাম যে অ্যানকডার যোগের নিয়ম মেনে চলে অর্থাৎ অর গেইট আমরা এক্সের মান পেয়ে গেলাম এক্স মান সমান ডি টু প্লাস ডি থ্রি ডি টু প্লাস ডি থ্রি এক্স হয়ে গেল এখন আমরা ওয়াই তৈরি করব ওয়াইও একই নিয়মে অর্থাৎ যেখানে শূন্য থাকবে সেই ঘরটি যাবে না যেই ঘরে অন থাকবে সেই ঘর যাবে ওয়াইয়ের শূন্য এই ঘর নিব না দেখতে পাচ্ছি ওয়াইয়ের এই ঘরে ওয়ান আছে তাহলে এই ঘরটি যখন অন পেয়েছি তখন ইনপুটে ডি জিরো ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি কোন ঘরে ওয়ান আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডি ওয়ানে ওয়ান আছে যেখানে ওয়ান থাকবে সেখানে আমরা জয়েন্ট দেব অর্থাৎ ডি ওয়ান থেকে রশ্মি বের করব এটি হয়ে গেল এরপর দেখতে পাচ্ছি আবার শূন্য আছে আবার অন আছে তাহলে এই শূন্য আমরা নিব না যেখানে ওয়ান আছে এটি আমরা নিব তো এই ওয়ানটি কোন ঘর থেকে আসছে আমরা ইনপুট যদি আলাদা করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে ডি থ্রি থেকে আসছে তাহলে জয়েন্ট হবে ডি থ্রিতে এখন বলছিলাম যে অ্যানকডার যোগের বর্তনী নিয়ম মেনে চলে অর্থাৎ অর গেইট তাহলে এখন আমরা এটাকে অর গেইট করব তাহলে ওয়ায়ের মান পেয়ে গেলাম ওয়ায়ের মানে দেখতে পাচ্ছি ডি ওয়ান এবং ডি থ্রি অর্থাৎ ডি ওয়ান প্লাস ডি থ্রি এটি হচ্ছে চার থেকে দুই লাইনের অ্যানকডার এখন আমি তোমাদের এক্স ওয়াই জেড তিনটি দেখাবো তো বলছিলাম যে অ্যানকডার হচ্ছে তোমরা একটু দেখো যে অ্যানকডারের তিনটি জিনিস থাকবে এটি হচ্ছে অ্যানকডারের প্রতীক এভাবে প্রতীক দিয়ে প্রশ্ন থাকবে এটি হচ্ছে অ্যানকডারের শতক সারণী এটি হচ্ছে অ্যানকডারের বর্তনী এখন আমি তোমাদের আট থেকে তিন লাইনের অ্যানকডার দেখাবো তবু তোমরা যদি অ্যানকডার পারো তাহলে কিন্তু ডিকডারও পারবে এই অ্যানকডারের সম্পূর্ণ বিপরীত ডিকডার অর্থাৎ এই আউটপুটের এই ঘর দুটি এক্স ওয়াই ঠিক একইভাবে একই নিয়মে এই পাশে হবে ইনপুটের পাশে হবে ইনপুটের এই চারটি আউটপুটে চলে যাবে তাহলে কিন্তু ডি করার সত্যক সারণী হয়ে গেল মানে আউটপুট ইনপুটের জায়গায় ইনপুট আউটপুটের জায়গায় 
তো আমি তোমাদের এখন চার ইন আট ইনপুটের অর্থাৎ তিন চলকেরটি দেখাবো তো দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ কিভাবে করতে হয় এটি দেখলে তাহলে তোমরা অবশ্যই অ্যান্ড করার পারবে এবং অ্যান্ড করার দিয়ে যেভাবে প্রশ্ন আসুক না কেন তোমরা কিন্তু উত্তর করতে পারবে তো দেখো আমরা এখন অ্যান্ড করার করব ডি জিরো আটটি দিব তিন আট তিন ছয় সাত আটটি এপাশ হবে তিনটি এক্স ওয়াই জেড আমি একটু লিখি ডি জিরো ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি ফোর ডি ফাইভ ডি সিক্স ডি সেভেন এটি হচ্ছে অ্যান্ড করার প্রতীক এক্স ওয়াই জেড ঠিক সেম এবার এটা আমরা শতক সারি করবো সেই শতক সারি হতে মার বের করে বর্তনী বের করব আর এই বর্তনী কিন্তু কখনোই মুখস্থ রাখা যাবে না অর্থাৎ সত্যক সারণী হতে সত্যক সারণী হতে দেখে দেখে করতে হবে যে কোথায় জয়েন্ট হবে কোথায় জয়েন্ট হবে না কখনোই কিন্তু অ্যান্ড করারের বর্তনী তোমরা মুখস্থ করার চেষ্টা করবে না তো দেখো আমি এখন ইনপুট আউটপুট আলাদা করতেছি আমরা একটু ইনপুটের ঘরটা যেহেতু আটটি একটু বড় নিলাম আউটপুট একটু কম নিলাম ইনপুট আউটপুট ইনপুট হচ্ছে আটটি আমরা একটু অর্ধেক করে ফেলি আর আউটপুট হচ্ছে তিনটি এক্স ওয়াই জেড ইনপুট হচ্ছে ডি জিরো ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি ফোর ডি ফাইভ ডি সিক্স ডি সেভেন বলছিলাম ইনপুট এবং আউটপুটের মাঝে যে দাগটা সেটা আমরা একটু গাঢ় করে দেব কারণ হচ্ছে যাতে আমাদের ইনপুট আউটপুটের ঘরগুলো মানগুলো মিলে যাতে না যায় আচ্ছা এখন আমরা আটটি ঘর করব এখন প্রতিটাকে অর্ধেক করে দেব তাহলে আমাদের ঘরগুলো এক মাপের হবে সমান হবে ওকে এখন আমরা পূরণ করব ঠিক একইভাবে যেখানে আটটি ঘর আছে অর্ধেক শূন্য অর্ধেক অন পরের ঘরে দুটি শূন্য দুটি অন দুটি শূন্য দুটি অন পরের ঘরে শূন্য ওয়ান শূন্য অন সত্যক স্বর্ণের ইনপুটের ঘর পূরণ করার নিয়ম অনুযায়ী অর্থাৎ ডি কর্ডারের বিপরীত ওকে এখন আমরা ডি জিরো থেকে ডি সেভেনের ঘরগুলো পূরণ করব তোমাদের বলছিলাম যে এই ঘরগুলো পূরণ করার নিয়ম কি প্রথমে ডি জিরো আছে অর্থাৎ প্রথম ঘরে ওয়ান ডি ওয়ান আছে অর্থাৎ এক ঘর বাদে ওয়ান ডি টু আছে দুই ঘর বাদে ওয়ান ডি থ্রি আছে তিন ঘর বাদে ওয়ান আর ডি ফোর আছে চার ঘর বাদে ওয়ান ডি ফাইভ আছে পাঁচ ঘর বাদে ওয়ান ডি সিক্স ছয় ঘর বাদে ওয়ান ডি সেভেন সাত ঘর পরে গিয়ে ওয়ান আর বাকি ঘরগুলো সব স্বর্ণ দিয়ে পূরণ করে দেবে অর্থাৎ তুমি যদি এভাবে গুনতে না পারো তুমি একদম কোনাকুনি করে অন দিবে বাকি সব শূন্য দিয়ে দিবে তাহলে সহজে কিন্তু পূরণ করতে পারবে অনেকে আছে এই ডি কর্ডারের সত্যক শ্রেণী বুঝতে পারে না যে কিভাবে পূরণ করবে কোনাকুনি অন দিয়ে বাকি যত ঘর আছে সবগুলো শূন্য দিবে আর সহজে বোঝার উপায় হচ্ছে যখন ডি ওয়ান থাকবে ডি টু থাকবে যা থাকবে সেই কয় ঘর বাদে গিয়ে অনটা দিবে আর বাকি সব শূন্য এই সত্যক শ্রেণী হতে আমরা এখন অ্যান্ড কর্ডারের বর্তনী তৈরি করব অ্যান্ড করার কাকে বলে যে ডিজিটাল সার্কিট বা যে বর্তনী মানুষের ভাষাকে কম্পিউটারের ভাষায় বোধগম্য করে তাকে অ্যান্ড করার বলে তো প্রশিক্ষার্থী বিন্দু আশা করি তোমরা বুঝতে পারতেছ এরপরে যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে এখন আমরা অ্যান্ড করারে বর্তনী অঙ্কন করব এই সত্যক সারণী হতে মান বের করে তো এখানে আমরা আটটি দেখতে পাচ্ছি ঠিক আমরা আটটি রশ্মি নিব তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট একটু ছোটো করে দিলাম তোমাদের বোঝানোর সুবিধার্থে আমি ছোটো ছোটো করে করতেছি কারণ এই সত্যক শ্রেণী না থাকলে কিন্তু করা যাবে না এটা কিন্তু মুখস্থ করা যাবে না তো ডি জিরো ডি ওয়ান তোমরা তোমরা ঠিক এভাবেই করবে ডি টু ডি থ্রি ডি ফোর ডি ফাইভ ডি সিক্স ডি সেভেন তো প্রথমে আমরা এক্সের মান বের করব তারপর ওয়াইয়ের মান বের করব তারপর জেটের মান বের করব তো এক্সের মান বের করতে গিয়ে দেখব এক্সের প্রথম অন কোথায় আছে অর্থাৎ যে কম্পিউটার ডিজিটাল সিগনেল মেনে চলে শূন্য দ্বারা অফ অন দ্বারা চালু যেখানে যেখানে শূন্য আছে সেই ঘরগুলো ক্যালকুলেশন করা যাবে না যেখানে যেখানে ওয়ান আছে সেই ঘরগুলো ক্যালকুলেশন করতে হবে তো এক্সে দেখতে পাচ্ছি শূন্য নিব না এটি শূন্য নিব না এটি ওয়ান এই ওয়ানটি কোন ঘর থেকে আসছে তোমরা ঠিক এভাবে ধরবা 
ধরো পর আমরা দেখতেছি এই ঘর থেকে আসছে এটা কোথায় ডি ফোর তাহলে আমরা ডি ফোর থেকে একটা জয়েন্ট বের করব একটি হইল আচ্ছা এরপর আমরা দেখতেছি পরের ওয়ান এটি এইটি কোথা থেকে আসছে ডি ফাইভ থেকে তারপর ডি সিক্স থেকে তারপর ডি সেভেন থেকে অর্থাৎ ডি ফাইভ ডি সিক্স ডি সেভেন আমরা জানি অ্যান করার যোগের বর্তনে অর্থাৎ অর গেইটে নিয়ম মেনে চলবে আমরা এক্সের মান পেয়ে গেলাম ডি ফোর সবগুলো যোগ দেবা ডি ফোর প্লাস ডি ফাইভ প্লাস ডি সিক্স প্লাস ডি সেভেন আমরা এক্স পেয়ে গেছি এখন হচ্ছে আমরা ওয়াই বের করব একই নিয়মে যে ওয়াইয়ের কোথায় ওয়ান আছে যেখানে ওয়ান আছে সেটি যাবে যেটি জিরো সেটি যাবে না তো প্রথমে দেখতেছি শূন্য শূন্য যাবে না ওয়ান এটি এই এটি যাবে এই ওয়ানটি কোন ডিজিট থেকে আসছে দেখতেছি ডি টু থেকে তাহলে ডি টুতে জয়েন্ট হবে এটা কঠিন কিছু না অর্থাৎ যে সত্যক সাইন অঙ্কন করতে পারবে সে অ্যান করারে বর্তমানে অঙ্কন করতে পারবে এর পরবর্তীতে ওয়াই ওয়ানটা দেখতে পাচ্ছি এই এই ঘর থেকে আসছে এটি কোথা থেকে আসছে ডি থ্রি ডিজিট ডি থ্রি থেকে আসছে আমরা ডি থ্রি থেকে জয়েন্ট বের করব এরপর আবার শূন্য শূন্য হলে নেওয়া যাবে না আবার শূন্য নেওয়া যাবে না আবার দেখতেছি এটি এটি আসছে ডি সিক্স এবং পরেরটি আসছে ডি সেভেন তাহলে ডি সিক্স থেকে জয়েন্ট নিব এবং ডি সেভেন থেকে আমরা ওয়াইয়ের মান পেয়ে গেলাম তাহলে ওয়াই সমান সমান হচ্ছে এখানে কোথায় কোথায় জয়েন্ট দিচ্ছি সেইগুলো যোগ করবো ডি টু ডি থ্রি ডি সিক্স ডি সেভেন ডি টু ডি থ্রি ডি সিক্স ডি সেভেন ওয়াই পেয়ে গেলাম এক্স পেয়ে গেছি ওয়াই পেয়ে গেছি এখন হচ্ছে আমরা জেড বের করব তো জেটের যেখানে যেখানে ওয়ান আছে একইভাবে সে সেই ডিজিটটা আমরা জয়েন্ট দেবো যেমন প্রথমে শূন্য এটা নেওয়া যাবে না পরেরটা ওয়ান এটি নিতে হবে তাহলে এই ওয়ানটি কোন ডিজিট থেকে আসছে আমরা দেখতেছি ডি ওয়ান থেকে আসছে তাহলে ডি ওয়ান যেখানে আছে সেখানে আমরা জয়েন্ট দিব এরপর শূন্য এই ঘর নেওয়া যাবে না পরের ওয়ান এটি নিতে হবে এটি কোথা থেকে আসছে ডি থ্রি থেকে আসছে আমরা এখন ডি থ্রিতে জয়েন্ট দিব পরেরটি শূন্য নেওয়া যাবে না পরেরটি ওয়ান এই ওয়ানটি কোথা থেকে আসছে ডি ফাইভ থেকে আমরা ডি ফাইভে জয়েন্ট দিব পরেরটি শূন্য এটি নেওয়া যাবে না পরেরটি ওয়ান এই ওয়ান কোথা থেকে আসছে ডি সেভেন থেকে আমরা ডি সেভেন ডিজিটে জয়েন্ট দিব আমরা জেটের মান পেয়ে গেলাম অর্থাৎ সরি জেট সমান সমান যেখানে যেখানে জয়েন্ট আছে এগুলো আমরা এখন যোগ করব যেমন ডি ওয়ান প্লাস ডি থ্রি প্লাস ডি ফাইভ প্লাস ডি সেভেন তো প্রশিক্ষার্থী বৃন্দ তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে ভোটে লক্ষ্য করো আমরা অ্যান কর্ডারের সত্যকসার নিই অ্যান কর্ডারের বর্তনী এবং অ্যান কর্ডারের প্রতীক অঙ্কন করতে পারছি এই বর্তনীটা আমরা কিভাবে অঙ্ক অঙ্কন করলাম সত্যক সারণী হতে আর অবশ্যই তোমরা সত্যক সারণী অঙ্কন করতে পারবে কারণ সত্যক সারণী কঠিন কিছু না এখানে ডি জিরো ডি ওয়ান ডি টু কীভাবে পূরণ করতে হবে ইনপুটেরগুলো আর এটা তো সবাই জানো যে যতগুলো ঘর থাকবে অর্ধেক শূন্য অর্ধেক অন এই সত্যক সারণীটি ব্যবহার তৈরি করে আমরা অ্যান কর্ডারে বর্তনে অঙ্কন করব যখন এক্সের মান বের করব যেখানে যেখানে ওয়ান থাকবে সেখানে সেখানে জয়েন্ট যেমন এই ওয়ানটি ডি ফোর ছিল আমরা ডি ফোরে জয়েন্ট দিয়েছি অর্থাৎ ধারাবাহিকতভাবে যেখানে যেখানে ওয়ান সেই ওয়ানটি কোন ডিজিট কোন ঘর থেকে আসছে সেই ঘরগুলোতে আমরা জয়েন্ট দিচ্ছি ঠিক একই নিয়মে ওয়াইও আমরা তাই করেছি যেটু আমরা সেভাবে মান বের করেছি এই অ্যান কর্ডারের সত্যক সারণী বর্তনী এবং প্রতি এটি সম্পর্কে যদি তোমাদের ধারণা থাকে তাহলে অ্যান কর্ডার দিয়ে যেভাবেই প্রশ্ন আসুক না কেন তোমরা কিন্তু অবশ্যই পারবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ এরপরে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে যে বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য তো ভালো থেকো অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম